ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధానాంశాలు శ్రీవారి భక్తులకు మరిన్ని మెరుగైన సేవలు ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించిన టీటీడీఈఓ దేవుని కడపలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు చంద్రప్రభ వాహన సేవలో శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి అభయ ప్రదానం భక్తులకు ఉపయుక్తంగా టీటీడీ సదుపాయాలు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ద్వారా అందుబాటులో సమగ్ర సమాచారం విశేష కథనం శ్రీవారి భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వారి సేవలో తరిస్తోంది ఈ క్రమంలో ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుంటూ నూతనంగా రూపొందించిన డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ హెచ్డిపిపి తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డాట్ వెబ్సైట్ ను టీటీడీఈ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గురువారం ప్రారంభించారు అనంతరం టీటీడీ ఐటీ అధికారులతో ఆయన సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు సనాతన ధర్మాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించినట్లు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఉద్ఘాటించారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా రూపొందించిన డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ వెబ్సైట్ ను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ గురువారం ప్రారంభించారు తిరుపతి టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలోని తన కార్యాలయంలో తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ పోల భాస్కర్ తో కలిసి టీటీడీఈఓ ఈ వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీటీడీ ధర్మ ప్రచారం కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను భక్తులు సులభంగా తెలుసుకునేందుకు డిపిపి వెబ్సైట్ ను ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు ఇందులో ధర్మ ప్రచారకులు భజన మండలి సభ్యులు యువత మహిళలు ఔత్సాహికులు తమ సభ్యత్వాన్ని సులభంగా నమోదు చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్ ను ఏర్పాటు చేశామన్నారు ఇందులో డిపిపి కార్యక్రమాల వార్షిక క్యాలెండర్లు కార్యక్రమాలు నిర్వహించు ప్రదేశం వాటి విశిష్టత ఆయా ప్రాంతాల్లోని ధర్మ ప్రచార మండళ్ల వివరాలు పొందుపరిచామన్నారు అదేవిధంగా పండుగలు వాటి విశిష్టత టీటీడీ పంచాంగం తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అనుబంధ ఆలయాల్లో నిర్వహించే ఉత్సవాల వివరాలు ఫోటోలు పొందుపరచాలన్నారు ధార్మిక స్ఫూర్తిదాయక గ్రంథాలు ఇతర ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ఈ బుక్స్ ను భక్తులు సులభంగా ఆన్లైన్ లో చదువుకునేలా డౌన్లోడ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉందన్నారు అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు ఇతర వాగ్గేయకారుల భక్తి సంకీర్తనలు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు ఈవో వివరించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులందరికీ ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమాలు చేరేందుకు ఈ వెబ్సైట్ ఉపయోగపడుతుందన్నారు హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ కార్యక్రమాలకు మొబైల్ యాప్ ను రూపొందించేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీ ఐటీ అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ విష్ణు నివాసం శ్రీనివాసం మాధవం తిరుమలలో శ్రీవారి సదన్ ప్రాంతాలలో భక్తులకు ఉన్న లాకర్ల సదుపాయాన్ని అనుసంధానం చేసేందుకు తయారు చేసిన అప్లికేషన్ ను త్వరితగతిన భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నారు తద్వారా భక్తులు ఎంచుకున్న ప్రాంతాల్లో లాకర్లు పొందే అవకాశం ఉంటుందన్నారు టీటీడీ గత ఏడాది రూపొందించిన గోవింద మొబైల్ యాప్ ద్వారా భక్తులకు అందుతున్న సమాచారం సౌకర్యాలు అందులోని సాంకేతిక సమస్యలను ఐటీ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని టీటీడీ కళ్యాణ మంటపాలను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునేలా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అదేవిధంగా తెలంగాణ ఇతర రాష్ట్రాలలోని టీటీడీ కళ్యాణ మంటపాలను ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఈవో అధికారులను ఆదేశించారు కడప జిల్లా దేవుని కడపలోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి చంద్రప్రభ వాహన సేవ రమణీయంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవను వేడుకగా జరిపారు అనంతరం స్వామివారిని చక్కగా తీర్చిదిద్దిన చంద్రప్రభ వాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుని పరవశించారు ప్రత్యక్ష నారాయణుడు శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి కొలువైన అరసవిల్లి క్షేత్రం రథసప్తమి వేడుకలకు ముస్తాబవుతోంది ఈ నెల పన్నెండవ తేదీన రథసప్తమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ వేడుకలకు లక్షలాదిక భక్తులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అందుకు తగినట్లుగా ఆలయ పరిసరాలను సిద్దం చేస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయానికి రంగులు వేసి నూతన శోభను తీసుకొచ్చారు విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయాన్ని శోభాయమానంగా అలంకరించారు 
భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రత్యేక బ్యారికేడ్లు క్యూలైన్లను సిద్దం చేశారు అలాగే భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేయడానికి ఇంద్ర పుష్కరిణిని సిద్దం చేశారు సంస్కృత భాషను పరిరక్షిస్తూ భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందిస్తున్న తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఎనలేని కృషి చేస్తోందని తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక సలహాదారు కేవీ రమణాచారి తెలిపారు తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో గత నాలుగు రోజులుగా జరుగుతున్న అఖిల భారత సంస్కృత విద్యార్థుల ప్రతిభోత్సవ కార్యక్రమం గురువారం ముగిసింది ఈ సమాపనోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా డాక్టర్ కేవీ రమణాచారి హాజరవ్వగా విద్యాపీఠం ఉపకులపతి ఆచార్య మురళీధర్ శర్మ అధ్యక్షత వహించారు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ముప్పై మూడు సంస్కృత విద్యా సంస్థల విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు అనంతరం చైతన్య జీవిత చరిత్ర బీజగణితం మహాస్వని సంస్కృత గ్రంథాలను కేవీ రమణాచారి ఆచార్య మురళీధర శర్మ ఆవిష్కరించారు చివరిగా కేవీ రమణాచారిని సంస్కృత విద్యాపీఠం తరపున ఘనంగా సత్కరించారు అఖిల భారత సంస్కృత విద్యార్థుల ప్రతిభా ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న వక్తృత్వ జానపద నృత్య తదితర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ప్రతిభ చూపిన విద్యార్థిని విద్యార్థులకు అతిథులు ప్రశంసాపత్రంతో పాటు మెడల్స్ అందజేశారు దేశ విదేశాల నుంచి నిత్యం అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే భక్తులతో తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రాన్ని తలపిస్తోంటుంది శ్రీవారి దర్శనం వసతి అన్నప్రసాదం ఇతర సదుపాయాలు తదితర సౌకర్యాలను భక్తులకు ఉపయుక్తంగా అవిశ్రాంతంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని కాల్ సెంటర్ శ్రీవారి భక్తులకు ఎనలేని సేవలను అందజేస్తూ వారి మన్ననలు అందుకుంటోంది ఆ వివరాలు మీకోసం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి దర్శనార్థం నిత్యం వేలాదిగా భక్తజనం తిరుమలకు వస్తూ ఉంటారు అలా తిరుమలకు విచ్చేసే భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో అమూల్యమైన సేవలను నిరంతరాయంగా కల్పిస్తోంది మరి ఈ సేవలను భక్తులు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలి తిరుమల తిరుపతికి సంబంధించిన వివరాలను ఎలా తెలుసుకోవాలి శ్రీవారి దర్శనం వసతి ఇతర ఆలయాల సందర్శన విరాళాలు ఈ హుండి ఇత్యాది విషయాలపై భక్తులకు అవగాహన కల్పించేందుకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసింది దీంతో భక్తులు సంబంధిత ఫోన్ నంబర్లకు ఫోన్ చేసి నేరుగా తమకు కావాల్సిన విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు మరి ఆ వివరాలేంటో మనము తెలుసుకుందాం సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు రెండు ఐదు రెండు తిరుమలపై అవగాహన ఉన్న భక్తులందరికీ తెలిసిన టెలిఫోన్ నంబర్లు ఇవి టీటీడీకి సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని అందించే టీటీడీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలు దర్శన సమయాలు వసతి సదుపాయం విరాళాలు అందే సౌకర్యాలు పుణ్యతీర్థాలు టీటీడీ పథకాలు లక్కీ డిప్ దివ్యదర్శనం టోకెన్లు అంతర్జాలంలో సేవా టికెట్లు వయోవృద్ధులు వికలాంగుల దర్శనం చంటిబిడ్డల దర్శనం శ్రీవారి సేవ పరకామణి శ్రవణం బాలమందిరం ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఇలా ఒకటా రెండా తిరుమల క్షేత్రానికి టీటీడీకి సంబంధించిన ఏ సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా భక్తులు నేరుగా టీటీడీ కాల్ సెంటర్ను సంప్రదించవచ్చు దేశం నలుచెరగల నుంచి తిరుమలకు తరలివచ్చే భక్తులు తమ ఆధ్యాత్మిక యాత్రను ప్రణాళికాబద్ధంగా సఫలం చేసుకోవడంలో కాల్ సెంటర్లు కీలక పాత్రను పోషిస్తున్నాయి దీంతో పాటుగా కొన్ని టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను కూడా టీటీడీ భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచింది అవి ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు మూడు 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 ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి ఈ నెంబర్లు టోల్ ఫ్రీ అంటే ఎటువంటి ఛార్జీలు పడవు ఆధునిక సాంకేతికతకు అనుగుణంగా టీటీడి వాట్సాప్ నంబర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది టీటీడి వాట్సాప్ నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది భక్తులు కొండపైన సమస్యలను ఈ వాట్సాప్ నంబరుకు పంపవచ్చు ఇక నిత్యం దాదాపు నాలుగు వేల మంది భక్తులకు పైగా కాల్ సెంటర్కు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు రెండు వేల ఐదు అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ హెచ్సిఎల్ ఆధ్వర్యంలో కాల్ సెంటర్ ప్రారంభమైంది తొలి రోజుల్లో ప్రతిరోజు పదమూడు వందల కాల్స్ వచ్చేవి ఇప్పుడు ఈ సంఖ్య 
మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేలకు చేరింది ప్రత్యేక పర్వదినాల్లు ఐదు వేల వరకు కాల్స్ వస్తాయి ఈ కాల్ సెంటర్లో ఇంగ్లీష్ తమిళం హిందీ కన్నడ తెలుగు భాషల్లో సమాచారం అందిస్తారు కాల్ సెంటర్కు వచ్చే ఫోన్లలో ఎక్కువ భాగం దర్శనం గదులు మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి సంబంధించినవి ఉంటున్నాయి అదేవిధంగా టీటీడీ ట్రస్టులు వాటి వివరాలు ట్రస్టుల ద్వారా వచ్చే సౌకర్యాల గురించి అడుగుతారు అలాగే భక్తులకు టీటీడీ సిబ్బంది దళారీల నుంచి ఎదురైన సమస్యలపై ఫిర్యాదులు కూడా కాల్ సెంటర్కు వస్తూ ఉంటాయి ఇక టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు పనిచేస్తూ ఉంటుంది షిఫ్టుకు ఎనిమిది మంది చొప్పున మూడు షిఫ్ట్లలో మొత్తం ఇరవై నాలుగు మంది పనిచేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా తిరుపతి తిరుమల సౌకర్యాలతో పాటు చెన్నై బెంగళూరు హైదరాబాద్ ఢిల్లీ ముంబాయి సమాచార కేంద్రాలకు సంబంధించిన సమాచారంతో పాటు కళ్యాణ మండపాల వివరాలను కూడా భక్తులు కోరుతూ ఉంటారు శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే రోజువారీ సేవలు వారపు సేవలు వార్షిక సేవల గురించిన సమాచారాన్ని భక్తులు తెలుసుకుంటారు భక్తులు మాట్లాడిన ఫోన్ నంబర్ ఎంత సమయం వారు అడిగిన సమాచారం తదితర వివరాలన్నింటినీ సిబ్బంది కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేస్తారు భక్తులు కాల్ సెంటర్ సేవలను వినియోగించుకుని సులభంగా తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకుని తిరుమల యాత్రను ఫలప్రదం చేసుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ బాలలు భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అనాథలైన బాలబాలికలను అక్కున చేర్చుకుని వారిని ఆదరిస్తూ వారి భవిష్యత్తుకు మెరుగులు దిద్దే దివ్య ధామమే శ్రీ వెంకటేశ్వర బాల మందిరం బాలబాలికల ఉన్నత విద్యకు బాసటగా నిలుస్తూ స్వావలంబన దిశగా వారి అడుగులు పడేలా పరిరక్షిస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్టుతో మీరు చేతులు కలపండి వసుధైక కుటుంబం అనే ఆధ్యాత్మిక భావానికి భక్తి వెలుగులు అద్దండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడి వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ బర్కత్పూర్ లోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి గర్భాలయంలోని బృందావనంలో నిలబడిన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూలమూర్తికి నిత్య పూజలు నిర్వహించాక స్వర్ణ కవచ ధారణ చేసి చామంతి గులాబీ మల్లెలు కనకాంబరాలు తులసి మాలలు గోపీచందనంతో అలంకరించారు మధ్వ సంప్రదాయ రీతిలో ధూపదీప నివేదనలను అర్పించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ప్రహ్లాద అవతార స్వరూపుడైన గురు రాఘవేంద్ర స్వామి వారిని సేవించి భక్తులు తరించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరంలో నిలవైన శ్రీ బాలత్రిపుర సుందరి సమేత శ్రీ అగస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఏటా మాఘ మాసంలో ఈ ఆలయంలో వార్షిక కళ్యాణోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెను చేసే కార్యక్రమం వేడుకగా సాగింది ఉత్సవ మూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఆసీనులను చేశారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం స్వామి అమ్మవార్లకు నూతన వస్త్రాల సమర్పణ చేశారు ఆపై పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తెలుగా అలంకరించి తిలక ధారణ జరిపి బుగ్గన కాటుకు చుక్క పెట్టి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి కృష్ణా జిల్లా జగ్గేపేటలోని శ్రీ వాసవి కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె పసుపు కుంకుమ వివిధ ఫలరసాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు అనంతరం దూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శ్రీ వాసువి కన్యకాపరమేశ్వరి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది అమ్మవారి ఆత్మార్పణ దినోత్సవం సందర్భంగా అమ్మవారిని ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు చందనం కుంకుమ తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తర్వాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
चितूर जिला पलमेर पटण श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी आलय प्रांगण में नलव श्री वासवी कन्या परमेश्वरी अम्मवारी आलयों में अम्मवारी आत्मारपण महोत्सव निर्वहित इंदो भाग शांति यागा अम्मवारी विशेष अभिषेक जरपार पंचामृत अभिषेक मंगल हमर्पुर श्री पोटिश्रीरा नूर जि वेंकटगि श्री वासवी कन्या परमेश्वरी आलयों में अम्मवारी आत्मारपण दिनोत्सवा पुरस्कुन आलयों पल आध्यात्मिक कार्यक्रम निर्वर्भंग गणपति पूज होम निर्वि अम्मवारी मूलमूर्ति पंचामृत अभिषेक तरवा अम्मवारी चक्कर अलंक हमर्पुर भक्त कार्यक्रम अम्मवारी सीवं अलागे गूडूर पटण में वेस श्री वासवी कन्या परमेश्वरी आलयों में प्रत्येक पूजल घन जर्भंग वासवी होमा जी पूर्णाति समर्पार भक्त अम्मवारी दर्शन तीर्थ प्रसाद स्वीक निजाबाद श्री वासवी कन्या परमेश्वरी आलय भक्त तो शोभिंदे अम्मवारी आत्मारपण दिनोत्सवा पुरस्कुन पंचामृत अभिषेक अन अम्मवारी पुष्पमाल तो सुंदर अलंक भक्त दर्शन भाग्यम कल भक्त अम्मवारी दर्शन श्री ललिता सहसा तो आराधी चितूर जि मदनपल्ल वासवी कन्या परमेश्वरी आलय भक्त तो सोबिंदी अम्मवारी आत्मारपण दिनोत्सवा पुरस्को अम्मवारी पंचामृत अभिषेका निर्वर्भंगेश्वर स्वामी आलयों में प्रत्येक पूजल जी गाजुन ऊरे आलया अन अम्मवारी विविध रकाल परम द्रव्यों तो अभिषेक तरवा होम निर्वि पूर्णाति जरपार भक्त अम्मवारी दर्शन तीर्थ प्रसाद स्वीक अला चितूर श्री वासवी कन्या परमेश्वरी अम्मवारी आलय में प्रत्येक पूजल निर्वर्भंग कन्कू शिवालय ना प्रत्येक जला आलया तरवा नवकल स्थापन जी वाटी पूजल जरपार तरवा वासवी होम जी पूर्णाति समर्पार आम्मवारी मूलमूर्ति की श्रीचक्र मेरवक एककाल पाल चंदन पस पंचामृत तो विशेष अभिषेका जरपार तरवा विशेष आभरण पट्टस्त्र तो अलंक हमर्पार इक कड़प चारीक श्री कन्या परमेश्वरी अम्मवारी आलय में अम्मवारी क्षीराभिषेक वैभव जी अम्मवारी आत्मारपण दिनोत्सवा पुरस्को कन्डुरंग स्वामी आलय ना क्षीर कलशाल ऊरे आलया वेद मंत्रोच्चारण नम्मवारी क्षीराभिषेका शास्त्रोक्त निर्वहितर अन अम्मवारी पुष्पशोभित अलंक भक्त दर्शन भाग्यम कल तूर्प गोदावरी जिला मल्लपूड़ी में वेस श्री उक्मी सत्यभाम समेत श्री वेणुगोपालस्वा आलयों में नूत विग्रह संप्रोक्षण घन जे टीटी अंदे नूत विग्रहाल प्रत्येक पूजल जरपार मुझे विश्वक्सेन पूज पुण्याहवाचन वास्तु पूज पंचामृत मंट आराधन जरपे अग्नि प्रतिष्ठापन वास्तु होम निर्वहार अन उत्सव मूर्त फल पंचामृत परम द्रव्यल तो अभिषेक जरपार भक्त कार्यक्रम स्वामी अम्मवार सीवं कृष्णा जि अगिपल्ली को श्री शोभना चलपति लक्ष्मी नरसीमहस्वा वारी तिना अत्य वैभव प्रारंभम्याई एंत पुराण प्राशस्त्यम आलय में उत्सव घन निर्वान विस्तृत एर्पटार उत्सव भाग में निर्वे विविध वाहन सेवल कोसम वाहन सिद्ध आलय में स्वामारी प्रत्येक पूजल निर्वहार दक्षिण काशी का प्रसिद्धि चंदन श्री कालहस्तेश्वर आलया की समीपी वेडाम ब्रह्मलींगेश्वर पादस्पर्श तो पावनम पुण्यस्थल पच्चि प्रकृति सोबग निवनाम स्मन अलर अंदम जलपातल मध्य मुच्छा निलव भक्त कटाक्षिस्थान ब्रह्मलींगेश्वर आलय आलय में शिवलिंग वे लिंगल तो कूड़को उशेष आलय विशेष श्री वेंकटेश्वर भक्ति चाने सहस्रिंग अंत वेयिंग अने अर्थम अनकोटि जीवराशि की आत्मज्ञान सिद्धिपचे परमशिवड़ तेजो रूपम लिंगाक ब्रह्म मुरारी सुरारचित लिंग अंत साक्षात् ब्रह्मदेवड़ा मुक्कनी लिंगाक सीवी तरी पुराणोक्ति मुक्ोटि देवत आभिषेक प्रियु मनसारा आराधा विधात निर्देश विधुन निर्वहिस्टर अंत विशिष्ट फलता ओसगे 
పార్వతీనాథుడి లింగాకార పూజ సకల మానవాళికి మోక్ష ప్రదాయకం అందుకే ఈ భూమిపై వెలసిన ఆ బోళాశంకరుడి దివ్య ధామాలు నిత్య పూజలతో అలరారుతూ భక్త లోకానికి సదా దర్శనీయంగా భాసిల్లుతున్నాయి అటువంటి శివాలయమే శ్రీకాళహస్తికి సమీపంలోని వేడాంగ్ గ్రామంలో నిలవైన సహస్రలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఒకే లింగంలో వెయ్యి సూక్ష్మలింగాలు దర్శనమివ్వడం ఇక్కడి విశేషం అందుకే ఈ ప్రాంతం వేయి లింగాల కోనగా ప్రసిద్ధి చెందింది చుట్టూ కొండలు సుందర జలపాతం పచ్చని ప్రకృతి సోయగల మధ్య అలరారే ఈ కోనకు భక్తులు కాలి మార్గంలో వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఈ క్షేత్రానికి ఆది కాళహస్తి క్షేత్రం అనే పేరు కూడా ఉంది ఆలయంలో శ్రీ సహస్ర లింగేశ్వర స్వామి వారితో పాటు శ్రీ స్వర్ణాంబికా దేవి మనోహరంగా నిలవై పూజలు అందుకుంటున్నారు ఇదే ప్రాంతంలో అగస్త్య మహర్షి ఆ మహర్షి శిష్యులు సిద్ధుల విగ్రహాలు నిలవై ఉన్నాయి ఇక ఈ ఆలయానికి ముందు మనకి దర్శనమిచ్చే తీర్థం మార్కండేయ తీర్థం ఈ తీర్థ సమీపంలోని భక్త మార్కండేయుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాన్ని కూడా భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు అలాగే కొండపై మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా దర్శనమిచ్చేది నందిపై కొలువైన ఆది దంపతులు మహాగణపతి ఏటా కార్తీక మాసంలో భక్తులు విశేషంగా ఈ వెయ్యి లింగాల కోనకు చేరుకుని శ్రీ సహస్ర లింగేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకుంటారు సర్వ శుభాలను వసగి సహస్ర లింగేశ్వరుడి అపార కరుణా కటాక్షాలు మనందరిపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం గాత్ర కచేరీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు వేచూరుకు చెందిన శ్రీ శంకర్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులకు వినులు విందుచేశాయి తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాలలో సంగీత త్రిమూర్తుల ఆరాధన మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రెండవ రోజైన గురువారం ఉదయం కళాశాల ప్రాంగణంలోని ఆడిటోరియంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల అధ్యాపకులు వి హరిబాబు బృందం నిర్వహించిన నాగస్వర కచేరీ వీణులు విందుగా సాగింది ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై రెండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ